Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Majlis mengucapkan selamat datang kepada semua warga SMK Putrajaya Persi 181 ke program jalinan destinasi cinta Rasul sempena kehadiran bulan Rabiul Awal 1443 Hijrah. Dimulakan lafaz dengan nama kalam suci, memohon limpahan nikmat yang diberi, diucapkan pujian kepada Rabbul Izzati, diiring kesyukuran yang amat tinggi. Yang berusaha, Puan Nur Akma binti Jais, pengetua SMK Putrajaya Persin 181 yang dihormati, barisan petak bis sekolah, penolong-penolong kanan, guru-guru dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, dengan limpahan kurnianya sekali lagi pada tahun ini, kita dapat mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat sekolah sempena memperingati junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis yang penuh barakah pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad Adib Irsyad bin Kamarudin. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma innaka khalaqul azim Innaka sami'un alim Innaka ghafurur rahim Innaka rabbul arshil azim Innaka barul jawadul karim Ya Allah, engkau lah yang mempunyai segala kepujian Engkau lah yang berhak menerima segala kepujian Engkau lah yang berhak menerima segala kesyukuran Engkau lah yang memiliki segala pemerintahan Di tangan engkau segala kebajikan Kepada engkau lah kembali segala urusan Allahumma ya karimu ya rahim Cucurilah rahmat dan rahimu ke atas majlis Sambutan maulidur rasul peringkat sekolah tahun 2021 Ya fa'alu lima yurid Kami juga memohon perlindungan daripadamu Dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu Kepadamu juga kami serah segala urusan kami Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika masir Rabbana atina fi dunia hasanah Wa fil ahirati hasanah Wa kina azaban nar Wa sallallahu ala muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Amin Rabbil alamin Terima kasih diucapkan atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita akan mendapat keberkatan daripada Yang Maha Esa. Bagi memulakan bingkisan kata, majlis dengan segala hormat dan sekecitanya mempersilakan Puan Nur Akma binti Jais, pengetua SMK Putrajaya Persin 181 untuk menyampaikan ucapan. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saudara pengusir majlis. Alhamdulillah kita bersyukur kehadap Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul bagi menyambut peristiwa penting dalam kalender Islam iaitu sambutan Maulidur Rasul 1443 Hijrah peringkat SMK Putrajaya Prisin 181 bagi tahun 2021. Majlis memperingati kelahiran besar junjungan mulia Nabi Muhammad SAW adalah sebagai tanda menzahirkan rasa kasih dan sayang terhadap baginda Rasulullah SAW. Semoga model sambutan model Rasul pada hari ini yang diberi nama kombinasi destinasi cinta Rasul akan membungkarkan kembali ingatan kita semua tentang perjuangan Rasulullah SAW menyampaikan risalah Islam. Hari ini umat Islam berhadapan dengan pelbagai cabaran dan dugaan. Justru, saya menyeru agar marilah kita mempertingkatkan keimanan, memantapkan ukhuah dan mengukuhkan silaturahim sesama kita hanya dengan kesatuan 
dan perpaduan yang jitu umat Islam akan menjadi umat yang cemerlang dan dihormati. Oleh itu, marilah kita mengambil iktibar daripada sambutan Maulid Rasul pada kali ini dengan kembali menghayati ajaran Islam dan mencontohi kepribadian, semangat dan daya juang serta akhlak terpuji bagi dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan penghayatan itu mengukuhkan lagi kesatuan dan kekuatan dalam menghadapi pelbagai cabaran seterusnya memartabatkan kecemerlangan akhlak dalam diri kita sendiri ke arah mencapai redha Allah Subhanahu taala sekian terima kasih Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada puan pengetua atas ucapan sebentar tadi hadirin sekalian sambutan Maulid Rasul peringkat sekolah pada kali ini yang diberi nama Jalinan Destinasi Cinta Rasul mempersembahkan kelainan dengan membawa warga PLB menghayati dan menelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui persembahan nasyid, sajak, cerita sirah dan selawat. Bagi memulakan program Jalinan Destinasi Cinta Rasul, marilah kita mengimbas kembali pesanan ulama Asy-Syahid Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullah. Kemudian, sama-sama kita berselawat buat junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diketuai oleh saudara Muhammad Adib Irsyad bin Kamarudin daripada kelas 4 Putra Wawasan. Hubbuka li Rasulillah yaj'aluka tanta'ish bi majlisin yuzkaru fihi Rasulillah. Yaj'aluka tanta'ish bi majlisin tuzkaru fihi syama'il Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nihna jama'a atshanin. أصحاب رسول الله كانوا دائما يقعدوا معه وشايفينه وكل شيء ودائما معه لكن نحن حرمنا من رؤيته ونحن مشتاقون إليه الإنسان المحروم من رؤية المصطفى والمشتاق إليه بإيش بيسلي حاله بالله عليكم بإيش بيسلي حاله بالحديث عنه بأن يصغي إلى شمائله يصغي إلى مدحه مثل ما قال ابن الفارض أدر ذكر من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب مدامي يا أخي حدثني حدثني إلي لي والله أنا بنبسط أنا ما شفت النبي عليه الصلاة والسلام بس بريد واحد يقول لي هيك كان النبي بيعمله وهيك كان مزحه وهيك كان جده وهيك كان لطفه وهيك كان معاملته شو أنا بطرب بطرب من هالكلام طرب شديد يلي بيقول لك أنا ما بطرب لا لا تحكي الحكي لأنه ما هذا مو مشروع Hatta <tuh> Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Anta syamsun, anta badarun Anta nurun, fauqa nurin Anta syamsun, anta badarun Anta nurun, fauqa nurin Anta ik Sirun wa ghali Anta misbahu suduri Anta iksirun wa ghali Anta misbahu suduri Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam
Alhamdulillah, terima kasih atas bacaan selawat sebentar tadi. Di kesempatan ini juga, Pusat Sumber Intelek ingin mengajak murid-murid meneroka buku-buku menarik di Rakmaya PSS Intelek di pautan berikut. Murid-murid juga berpeluang membaca berkaitan cerita-cerita sirah Nabi yang juga terdapat di Rakmaya. Semoga dengan pembacaan ilmiah ini dapat menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, seterusnya marilah kita mendengar persembahan pertama pada hari ini dari saudara Ahmad Fauzan bin Ihsan, alumni PLB. Beliau merupakan solo nasyid sekolah Kumpulan Nasyid Sautul Jihad pada tahun 2017 hingga 2018.
Begitulah tadi persembahan menarik Nasyid Sama'il Muhammadiyah. Semoga kita dapat menghayati lirik yang disampaikan. Terima kasih diucapkan. Persembahan kedua pula daripada saudara Muhammad Aiman Arifin bin Khairi, alumni PLB yang kini berada di negeri Johor. Beliau juga salah seorang ahli kumpulan nasyid Sultul Jihad 2019. Seorang pengawas yang beribawa dan sentiasa bersedia membantu guru. Terimalah sajak bermulanya hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah Ya Rasulullah Kami merinduimu Ya Rasulullah Kami mengingati perjuanganmu Ya Rasulullah Ayuh sahabat Kita imbas kembali Hijrah Rasulullah sematkan di minda. Bergantung har hanyalah pada Allah. Strategi diatur Allah jua sempurnakan. Perintah Allah buat Rasul junjung. Di malam hari Rumah dikepung musuh Diganti Ali Yang sanggup berkorban Rasul bangkit Berjaya lepasi hal Bersama sahabat setia Abu Bakar Asidik Tekat marah melangkah ke persinggah di gua sur penuh debaran dan cabar dengan satu matlamat Madinah destinasi dari kejauhan suara syukur bergema alunan nasyid pencetus semang Rombongan disambut penuh ceria. Bermulalah detik kesatuan hakiki. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Dakwah mengalir dalam darah. Junjungan mulia. Walau penuh halangan, jalan jua ditempuh jua. Muhajirin dan ansor berpisah tiada. Ibarat daun dan ranting yang utuh. Hijrah mereka pada Islam yang satu. Terbina daulah. Dalam Redo Yang Maha Isa Ikilah tadi Persembahan deklamasi saja Yang mengimbas kembali Detik-detik hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Taniah dan terima kasih Majlis diteruskan dengan persembahan nasyid Daripada saudara Muhammad Izzat Iskandar Bin Riu Iskandar Dari kelas 5WG Yang telah menyertai kumpulan nasyid sekolah Sejak tahun 2017 Semasa di tingkatan 1 hingga kini Terimalah persembahan nasyid yang bertajuk Jalan Juang Rasulullah Lirik ditulis oleh Ustazah Wahida Dan lagu nasyid dicipta oleh Ustaz Zulfadli Atau Afad dari kumpulan nasyid Raihan
mati rapi pepohon zaitun Melewati lambai yang tak dan jedaun tin Cua pepasiran halus sarang Menelah peristiwa di hamparan Bumi yang biar Dan disinilah Bermulanya Perjuangan Ancaman cabaran Rasulullah tempuh Dihina di Dusta kerasulan Ajaran Islam sering dipesendang Ditambah pula Sahabat disiksa Hamba yang doi Ditindas Sentiasa Rasul pilihanmu Ancaman Rintangan diterima Penuh keredoan Beralas iman Kesabaran Rahsia Rasulullah tercinta risalah adil disebar pasti menyemai asas akidah Inilah dia bicara jihad Jalan juang Rasulullah tercinta Salah adin disebar pasti menyemai Asas akidah di sanubari umat Inilah bicara kejayaan Setiap salam yang bersambut Dakwa berkesan penuh berhikmah Akhlak mulia penuh keikhlasan Melontar jahiliah mentauhidkan Allah Di atas setiap salam yang bersambut dakwa berkesan penuh berhikmah akhlak mulia penuh keikhlasan melontar jahiliah mentauhidkan Allah melontar jahiliah mentauhidkan Allah Terima kasih diucapkan. Mudah-mudahan kita dapat meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gigih dan sabar menempuh pelbagai rintangan demi menyebarkan syiar Islam. Acara diteruskan lagi dengan persembahan cerita sirah daripada saudara Ahmad Faris Hanafi bin Muhammad Hakimi dari kelas 3 Jaya Wawasan, Johad Pertandingan Bercerita Sirah Nabi Peringkat Sekolah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ahmad Faris Hanafi bin Muhammad Hakimi dari kelas 3 Jaya Wawasan Hari ini saya akan menceritakan tentang satu kisah iaitu kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Selepas menunaikan ibadah haji yang pertama sekaligus menjadi haji yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah dengan hati yang penuh gembira, lega dan juga tenang. Ini kerana baginda selesai menyampaikan risalah, melaksanakan tugas, menasihati umat dan meninggalkan mereka pada jalan yang terang. Malam umat Islam bagaikan siang dan mereka tidak goyah kecuali orang yang mendapat kecelakaan. Pada waktu itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menampakkan Islam melalui perantaraannya. Ini disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 33. Yang bermaksud ialah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk yakni Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama walaupun orang musyrik tidak menyukai. Pada awal tahun ke-11 itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang Islam menyiapkan satu pasukan tentera yang besar bagi memerangi Syam. Peperangan itu diikuti oleh ramai pembesar muhajirin dan ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik Samah bin Zaid yang ketika itu masih muda bagi memimpin pasukan besar. Pada ketika itu, usia Zaid belum mencecah lagi 20 tahun. Sama dan pasukannya berangkat dan berkhemah di sebuah tempat yang terletak di luar Madinah bagi mempersiapkan ini. Namun selepas mengetahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit, pasukan besar itu membatalkan hasrat mereka meninggalkan Madinah. Abi Sa'id Al-Khudri meriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diselimut dalam keadaan demam yang teruk. Para sahabat yang meletakkan tangan mereka di atas limut Rasulullah SAW Bertanyakan keadaan baginda Rasulullah SAW menjawab Sesungguhnya kami para Nabi diberikan cubaan yang berat Dan dilipat gandakan balasannya Ketika keadaan baginda bertambah parah Rasulullah SAW berpesan Suruhlah Abu Bakar mengimami suami Rasulullah SAW berkata Orang yang paling aku percayai sebagai sahabat dan dalam hal harta kekayaan adalah Abu Bakar. Seandainya aku perlu memilih kekasih selain Tuhanku, tentu aku memilih Abu Bakar. Namun cukuplah dengan persaudaraan dan kasih sayang dalam Islam. Setiap pintu masjid itu pasti, pasti tertutup kecuali pintu Abu Bakar. Ini juga merupakan hadis diwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ketika tiba waktu duha, baginda memanggil Saidatina Fatimah radhiyallahu anha dan memisikkan sesuatu. Saidatina Fatimah radhiyallahu anha menangis. Selepas itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik lagi dan Fatimah pun tersenyum. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Saidatina Aisyah radhiyallahu anha meminta Saidatina Fatimah radhiyallahu anha memberitahu beliau tentang sesuatu yang dibisikkan oleh Rasulullah. Saidatina Saidatina Fatimah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa baginda akan meninggal dunia dalam sakitnya ini. Maka aku pun menangis. Baginda kemudian berbisik lagi dan memberitahu bahawa aku adalah keluarganya yang pertama akan mengikuti baginda. Maka aku pun tersenyum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Ini kerana Sayyidatina Fatimah adalah penghulu para wanita beriman. Beliau melihat penyakit yang dideritai. Beliau melihat penyakit yang dideritai oleh ayahandanya begitu teruk. Beliau berkata, alangkah beratnya penderitaan ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, tidak. Tidak akan ada lagi penderitaan ayah anda kamu selepas hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil Hasan dan Husain. Baginda mencium kedua-duanya 
dan berwasiat supaya mereka melakukan kebaikan. Selepas itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil para isteri baginda yang memberi pesanan dan mengingatkan mereka. Sakitnya sendiri bertambah berat. Bekas racun yang dimakannya dahulu ketika di Khaibar menghindarkan kesan. Dan baginda berkata, Aisyah, aku sentiasa merasakan perihnya makanan yang aku makan di Khaibar. Ini adalah waktunya pembuluh nadi itu yang besar terputus kerana macam ini. Ketika Allah akan meninggalkan jasad baginda, saya dan Ina Aisyah Rauh Anha menyandarkannya lalu berkata, Ini adalah sebahagian daripada punya Allah kepada aku. Rasulullah wafat di rumahku antara paru-paru dan dagingku. Allah menyatukan peluh aku dan peluh baginda ketika kewafatan baginda. Abdul Rahman bin Abu Bakar kemudiannya masuk dengan membawa siwak di tangannya. Pada ketika itu, Rasulullah SAW sendak bersandar pada aku. Aku melihat baginda memandang ke arah Abdul Rahman yang berpegang siwak dan aku tahu bahawa baginda menyukainya. Aku berkata, mahu aku ambilkan siwak itu untuk kamu? Baginda menganggur. Aku mengambil siwak itu menyerahkan kepada baginda. Adakah mahu aku lembutkan untukmu? Baginda mengisyaratkan lagi dengan kepalanya. Dan aku pun melembutkan siwak itu. Kemudian, baginda, baginda membersihkan gigi dengan siwak itu. Baginda memegang bekas berisi air, memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh wajah dengan air itu. Baginda berkata, tiada Tuhan selain Allah, setiap jiwa yang akan mati, pasti mengalami sakaratul maut. Baginda mengangkat tangan dan berdoa, Ya Allah, kumpulkan aku dengan para Nabi dan orang soleh. Selepas itu, buah baginda terangkat dan baginda berkata, Inna lillah wa inna ilaihi wajibu. Peristiwa ini terjadi tepat pada waktu duha Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah bagi dia wafat pada usia 63 tahun empat hari. Baiklah, apakah iktibar daripada peristiwa kewafatan Nabi Muhammad SAW? Ada empat. Yang pertama, meyakini Allah bersifat kekal, tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Manakala hidup manusia hanyalah sementara. Oleh itu, kita hendaklah mengisi masa dan usia kita dengan mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan. Yang kedua, Nabi sangat sayang akan umatnya dan berpesan agar memelihara solat. Oleh itu, kita hendaklah membuktikan kecintaan kepada Nabi Muhammad dengan memelihara solat dan membanyakkan selawat bagi dia serta mengamalkan senah bagi dia dalam kini. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq sentiasa membantu dan menyokong bagi dia sama ada dalam keadaan senang atau kesusah. Kita mestilah berusaha menjadi sahabat yang baik, nasihat, menasihati dan sentiasa bersedia membantu rakan dalam perkara kebaikan. Yang terakhir, Usamah bin Zaid dilantik mengetuai angkatan tentera pada usia yang muda. Beliau dipilih kerana kekuatan dan keistimewaan yang dimiliki olehnya. Hal ini menunjukkan nilai kehebatan seseorang di sisi Allah dan Rasul adalah pada imannya dan bukan pada harta serta usia. Sebelum saya mengakhirkan penceritaan ini, saya akan memberikan satu rumusan iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabi yang terakhir diutuskan Allah kepada umat manusia. Selepas kewafatan nabi, tugas menyebarkan dakwah Islam menjadi tanggungjawab kita semua. Itu sahaja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan atas penyampaian yang bermanfaat untuk semua. Sekarang, tibalah masa untuk kita sama-sama menghayati selawat 
mengumpul pahala dengan harapan mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Alunan selawat ini akan disampaikan oleh tamu jemputan khas dari kumpulan nasyid Nausihat iaitu Ustaz Izhar bin Jumali. Terimalah persembahan terakhir penutup program jalinan destinasi cinta rasul selawat buat junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Demikianlah tadi persembahan terakhir pada hari ini. Lantunan selawat yang terbaik daripada Ustaz Izhar. Kumpulan nasyid Nausihat yang sudi memeriahkan majlis kita pada hari ini. Dengan ini, majlis kita telah sampai ke penghujungnya. Sekalung penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program jalinan destinasi cinta Rasul. Kita tutup majlis sambutan Maulidur Rasul dengan surah Al-Aus dan tasbih kafarah. Saya akhiri dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.